আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে অনুপুর চৌধুরী আর আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামিকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক অভিবাসন কিংবা আইনি যে কোনো পরামর্শ পাওয়ার জন্য কিংবা কোনো কিছু যদি জানার ইচ্ছে হয় আমাদের ফোন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো আছি ফেসবুকেও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটনি ঈশ্বর স্বামী আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি সব সময় তো আজকে আপনার কাছে আমি পারিবারিক নির্যাতন এবং সহিংসতার কারণে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় তো এক্ষেত্রে প্রাথমিক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরামর্শ কী থাকবে আপনার জন্য দেখেন যেটা আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে আপনি পরিবারের আপনার পরিবারের কারো দ্বারা আপনি নির্যাতিত হচ্ছেন এটা ফিজিক্যাল হতে পারে অথবা এটা মেন্টাল হতে পারে নির্যাতনটা ভার্বাল অ্যাবিউজ মানে মুখে গালিগালাজ করা এটাও এক ধরনের অ্যাবিউজ অ্যাবিউজ হতে পারে হ্যাঁ এবং এটা যদি আপনি কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় অবশ্যই আপনি এই দেশের ল এনফোর্সমেন্টের সহায়তা নেবেন যেমন নাইন ওয়ান ওয়ান কল করবেন আইনের সাথে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আসবো তবে একজন আমাদের ফোনে যুক্ত হয়ে গেছেন কে আছেন আমরা ফোনের প্রশ্নটি নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম কামরুল বলতেছি ব্রংস থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই বলুন জি আমার প্রশ্ন হইলো ওই ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে আমার ওই ফ্যামিলি যে আমি সাপোর্ট দিব ওই সব ফার্স্ট জন দেব বুঝছেন তো একজনের ইনকাম আছে বাহাত্তর হাজার ওনার বাড়ি আছে তো বাড়ি বাবদ উনি খরচ দেওয়া হয়েছে বিশ হাজার তো ওই বিশ হাজার টাকা কি মাইনাস হইব নাকি বাহাত্তর হাজারই ঠিক থাকবো দেখলে বোঝা যাবে আর কি উনি কত আপনি বলছিলেন যে মানসিক কিংবা গালি গালাজ সেটির মাধ্যমেও যদি হয় সেটিও আপনি ইকোনমিক আমার এর আগে অবশ্য আমার আই ফোর্টি ফাইভ অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল তো ওরা রিসেন্টলি আমাকে চিঠি দিয়েছে যে আমরা তোমার ওয়ার্ক পার্মিট নিয়ে কাজ করছি আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে লাইক আমার গ্রিন কার্ড আসছে বা গ্রিন কার্ডের জন্য যদি আমাকে আবার ইন্টারভিউ দিতে হয় এটার জন্য মানে আমার সময়টা কত লাগতে পারে এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আমার প্যাসপোর্ট তো এক্সপায়ার হয়ে গেছে আমার তো লাইক বাংলাদেশি প্যাসপোর্ট ছিল আপনার হাজবেন্ড যদি সিটিজেন হয় 
सिटीजन देर वाइफ देर एप्लीकेशन गुलो स्पाउस देर एप्लीकेशन अप्रॉक्सिमेटली बारो मास शोमोए लागे एक है ना जरा आते हैं आर होते जे आपने ये तो होते जब आपने पहले प्रश्न को तो दिन शोमोए लग बे आर सेकंड प्रश्न था आपने पासपोर्ट बनाते पार बन के ना पासपोर्ट उन्हें होते ग्रीन कार्डेड जोनो ओशिमा � जी आमी इस्लाम बोलते थे न्यू जर्सी देखे आमा सामिया पर कैसे एक तो प्रश्न आते हैं जी बोलो ओके आमा प्रश्न तो वही से आमा एसआईएम वही से कि पीएमपी माइटो में ऐसे शक के इंटरेस्ट वही से तो आमी सिरेजेंशिप अप्लाई करा रहा हूँ मैं आमा की मेमोरांडम की लाख पे पीएमपी होए अपना ग्रीन कार्ड ऐसे में एक्चुअली इतना लगे ग्रीन कार्ड जो है तो आगे होएगा चार अपना ओने का आगे ग्रीन कार्ड होए थे सिटीजनशिप जो ना जो अपना यहाँ जो दिव्य चार बच्चों नौ मास होए जाए ताहोले अपनी यहाँ यहाँ अपना मैं मोला कर कथा ना ओके ना इतना होते हैं ग्रीन कार्ड देरी हो एवं ग्रीन कार्ड हो आश्रम तारा जो दिच्छा है अथवा कन कंप्लिकेशन शुरू करे तो खून इतना मेंबर एंड नंबर फ्लोर दी तो है जेपीएनपी इस नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ इट इज माय क्लाइंट इज नॉट वन अमर फैमिली में बस तीन जोन आर अमी एक दिन रेस्पॉन्सर को तो जाती है तो अमर कोटोटे का टैक्स फाइल कर लग बे तो कोटोटे का टैक्स फाइल देखा ना लग बे अच्छा कोटोटे का शादी फैमिली में बस तीन जोन उन्हें शोहर चार जोन आई जोन पांच जोन इतना तो हम चार जोन माने आपने शोहर चार जोन आर आपने गव ओखने गए प्रॉवर्टी गाइडलाइन 2018 ओखने के लिए आपने देख बन ये टा कोतो आमारा शोल एक्चुअली मेमोराइज करी ना आमरा कोतो जाने कोतो तो बुलागे तो ओखने गाइडलाइन जे देख ले उटा ओखने दे आ जाए यूएससीआईएस डॉट गवे जाबे न ओखने जे आपने प्रॉवर्टी गाइडलाइन 2018 एक भावे एक भाव Property Guideline USCIS 2018 दिले ओखनो बाद है। क्या चीन आमदेश आते फोने? सलामुलेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी सलामुलेकुम आपको। हैं आप आप प्रश्न ठीक करे फिलौन? आमार तो प्रश्न चला मैं आमार भाई बुने जिन्हें अप्लाई करती 2006 है किंतु प्रायोरिटी डेट फिर से 2007 है। एकों अप्रूवल डेट और प्रायोरिटी डेट में देखिए डिफर अच्छा अपना नाम ठीक तो बोले नहीं तो हो गया आपका अच्छा अच्छा उन्हें प्रश्न हो चुके हैं एप्लीकेशन कोरा चलो 2006 है हम्म हम्म पायरेटी डेट 2007 तो लोग कौन टी काउंट हो गया कि एक्सक्यूज जो दी उन्हें 2006 से उन्हें एप्लीकेशन पाठिए था के तालु उन्हें पार्टी डेट आओ 2006 से रहा हो चीत आर इटा अप्रूवल हो रहा है तो 2007 है तो उठा ना जेटा जे ही दिन उन्हें रिसीव कर चे अच्छा छे छे दिन टाइर की जोखन उड़ा अदर रिकॉर्ड अपडेट करे यूएसआईएस छे दिन का डेट आई हो बे प्रायोरिटी सो इफ इट इस 2006 इन द ऊपर ले खाता के, शे डेट टाइ आपने धोर बन, शे डेट टाइ इतनी दिन धोर बन, जब प्रथम रिसीव लेटर जेटी, उन अन्य जेदिन प्रथम रिसीव करो चेन शे डेटी होते हैं, उन्होंने तर मार्ट डेट था, एक तो प्रश्न बनी है, हाँ, क्या आते हैं ना आमदेश आते हैं, फोने? अभी काउंसर यूएस सिटीजन बार्जिन ओके ओके आमा छुटो बार जब ना मैं एप्लीकेशन करो ची इतार प्रायोरिटी डेट है जो अक्टूबर 24 2011 एकोन आमा प्रश्न हो चाहे तार कोतो दिन लगते पड़े अच्छा नेक्स्ट इस वन क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन हो चाहे जे आमिशो अंते पड़े ची जे जो दी क्यों अलादा भावे अंते चाहे वर्क भी शाय जे मोन आमारे कुनो रीजन जब मैं ऐकन कर एम्प्लॉय गुलो को दूध तो क्वीट करे ये रुकूं रीजन देखा है जो तो कुने एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो डिप्लिकेशन करे ताले आमी एक तर अमर भाई के अलादा वे आंतरिक बर्बर एंड कीप कंटिन्यू वेडिंग फॉर डिप्लिकेशन सो कैन आई डू इट टू 
মানে এটা কি করতে পারবেন আমি ওনার প্রশ্নটা আসলে বুঝি না উনি না ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছে अप्लाई করেছে 2011 কতদিন এমপ্লয়ার মানে H1B E1 E2 ভিসা কোন ভিসাতে আসলে আসতে পারছে E2 ভিসাতে অনেকেই হয়তো ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন লং টার্ম লাগছে বলে E2 অথবা EB5 এই ধরনের ভিসা লাইক ইনভেস্টমেন্ট এগুলো করে নি আসলে মার্কেটে নি আসছে সে তো আর H1 যদি এমপ্লয়মেন্ট ভিসা चलतेलेंस অক্টোবরে উনি अप्लाई করেছে আর এখন চলতেছে লাইক টুডে সেপ্টেম্বর 15 2004 এর অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে সো প্রিটি লং টাইম ওয়েট করতে হবে আর একটা জিনিস আপনার একটা ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে আপনি যদি মিনওয়াইল ই2 ইব5 অথবা অন্য যে কোনো একটা পন্থা যদি আসতে চান ইউ ক্যান अप्लाई আচ্ছা পরে কি সেটি অ্যাডজাস্ট করা যাবে এখান থেকে দেখেন ব্রাদার সিস্টার এর অ্যাপ্লিকেশন এখানে অ্যাডজাস্ট করতে হলে देयर देयर আর সাম আচ্ছা সেটি আরো বিস্তারিত আলোচনা সেটি আরেকদিন আমরা করব ধাপে ধাপে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আপনারা কেমন আছেন আমি রহমান জ্যাকসন আজ থেকে বলছি জি ভালো আছি রহমান ভাই প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আপা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি গত বছর অর্থাৎ 17 সালের মে মাসে আমি এখানে আসছি সো চার পাঁচ মাস যাওয়ার পরে আমি আমার গ্রিন কার্ড যখন আসে না তখন আমি ফেডারেল প্লাজায় গেলাম যাওয়ার পরে ওরা মানে পাঠাইলো পোস্ট অফিসে যে ওইখানে যাই রাখো কি অবস্থা তো পোস্ট অফিসে আসার পরে দেখলাম যে গ্রিন কার্ড ওরা হারায় ফেলছে তো এরপরে আমি অক্টোবরের 23 তারিখে আমি এটার জন্য রিপ্লেসমেন্টের অ্যাপ্লাইটা করছি ঠিক তো এখন অলমোস্ট 6 মাস ওরা বলছে 6 থেকে 12 মান্থ লাগতে পারে এই কার্ডটা আসতে আচ্ছা তো এখনো আসে নাই মানে আর কত দিন লাগবে জি হ্যাঁ আর আরেকটা নেক্সট প্রশ্ন হলো আমি দেশে যাব এই 29 তারিখে আমি ফেডারেল প্লাজা থেকে এক বছরের জন্য এই স্ট্যাম্প দিয়ে নিয়ে আসছি পাসপোর্টে বাট এটায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা আচ্ছা কোনো সমস্যা হবে কিনা অসংখ্য ধন্যবাদ রহমান ভাই জি আপনার প্রশ্নের জন্য রিপ্লেসমেন্ট ইউজুয়ালি এরকমই লাগে 12 6 থেকে 12 মাস তার মানে আরো তাকে কিছু দিন অপেক্ষা উনি অক্টোবরে अप्लाई করেছে তো আর এখন হচ্ছে আমরা মে এপ্রিলে আছি সো ফিউ মান্থস ওয়েট করতে হবে আর উনি দেশে যেতে পারে ওনার যেহেতু স্ট্যাম্প নিয়েছেন সেই জন্য উনি দেশে যেতে পারে দেশে যে আসতে পারে কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হবে না इट्स ফাইন ফাইন আরেকজন আছেন আজি আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আমি আব্দুল কুতুস তারে বলতেছি জি আমি আসলে একটু প্রশ্ন বলতে আসলে আমি এখানে আসার পরে আন্ডার এজ আছি আমার কি আন্ডার 21 বাট আমার গ্র্যাডুয়েশনও এখন হইছে বাট এখন মানে আপনার আই থ্রি সিট কে এখন পড়ার জন্য अप्लाई করছি প্রায় এক বছর হইছে কি এটা এখন হইতেছে না এখন এই ক্ষেত্রে আমার আমি এখন ওয়ার্ক পারমিটও পাই নাই প্রায় কি দুই আনে মাস দুই বছর হইছে তো এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কিছু যদি গাইড দিলে ভালো হয় কি করব আমরা कथा उंड ग्रीन कार्ड होल्डर से पुरानो एड्रेस बांगलेश 
সিটিজেনশিপ পরীক্ষা সময় জি পরীক্ষা পরে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ওখানে যে লোক করা হয় হ্যাঁ যে ওনাদের বাড়ির আশেপাশে এটা খবর আমরা ফোনে প্রশ্নটি নেই কে আছেন আমাদের সাথে আমি কাউসার ইউএস সিটিজেন ভার্জিনিয়া থেকে কাউসার ভাই বলুন আপনি প্রশ্ন করেছিলেন কিছুক্ষণ আগে জি হ্যাঁ আমার क्वेश्चनটা হচ্ছে আমার ছোট ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি 2011 এ 2004 2011 फोन परीक्षा दी हाँ टी क्वेश्चन लेखार परीक्षा गल्प करते पसंद कर घुरे बेड़ा लास्टे फोन उत्तर दीते खुबी छोटे
আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি অ্যাটর্নি আছেন ঈশ্বর সামি আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের প্রশ্নে এবং ঝটপট করে ফেললে ভালো হয় আমরা যখন প্রশ্নের উত্তর দেব তখন টেলিভিশনটি শুনবেন ফোনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন সেই সাথে আমাদের ফেসবুকে অনেকে যুক্ত হয়েছেন মৃন্ময়ী মৃত্তিকা শিশির প্রজন্ম সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এমডি আজাদ আমরা ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে আসসালামু আমি রুবা বলছিলাম লংলেন থেকে হ্যালো হ্যাঁ রুবা আপা বলুন পরীক্ষা ছাড়াই এবং আপনি যত আমার এক আত্মীয় মানে যখন তার করা হয়েছে দেশে থাকা অবস্থায় সে অবিবাহিত ছিল তারপরে তার বিয়ে হয়েছে সেটা কিন্তু সে ইমিগ্রেশনে বলে না বাট সে এখন ইউএসএ আছে তো সে চাচ্ছে যে তার আগের স্বামীকে তালাক দিয়ে দিবে তো এই ক্ষেত্রে কি তার স্বামী কোনো সমস্যা করতে পারবে কিংবা কোনো সমস্যা হবে তার ক্ষেত্রে উনি হয়তো প্যারেন্টসের আনম্যারেড চিলড্রেন হিসাবে এসছেন এবং ওনার যদি হাজব্যান্ড কোনো তালাক দিতে চায় ইটস ফাইন তালাক দিয়ে এটা ইয়ে করতে পারে এটা তালাকের কোনো সমস্যা নাই তালাক উনি দিতে পারে আর ওনার হাজব্যান্ড বাংলাদেশে উনি কি সমস্যা করবেন আর যদি করেন ও আপনি লয়ারের মাধ্যমে সেটা ফাইট করবেন দিস ইজ ওয়ান আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি উনি যে এটা করেছে আনম্যারেড চিলড্রেন হিসাবে এসে উনি বিয়ে করে আসছেন হ্যাঁ এই জিনিসটা জন্য ওনাকে ওয়েভারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে যেটা যত শীঘ্রই সম্ভব এটা করা উচিত কারণ এটা একটা অন্যায় ছিল এবং এটা ডিসক্লোজ করে এটা মাফ চেয়ে নিয়ে ওয়েভার করে এটা ফিক্স করে ফেলা যায় সো ওনাকে ওয়েভার করতে বলেন এবং ওয়েভারটা ভ্যারি সেন্সিটিভ এই অপরচুনিটিটা যেন নষ্ট না হয় একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে যেন এটা করা করা হয় বরানি বিশ্বাস তিনি প্রশ্ন করেছেন তার মা ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তার ভাইয়ের বয়স হচ্ছে পনেরো মানে গ্রিন কার্ড দিয়ে আনম্যারেড চাইল্ডের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু তিনি যেটি জানতে চাচ্ছেন তার মা এখানে থাকতে চাচ্ছেন না চলে যেতে চাচ্ছেন দুই বছরের পারমিশন নিয়ে তাহলে কি তার ভাইয়ের অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে কিনা হবে কারণ আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয় তখন দেখানো হয় যে উনি এই প্যারেন্টসটা এখানে আছে এবং বাচ্চাটা তার প্যারেন্টসের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এখানে তো উনি ওনার টু ইয়ার্স লাগবে বাচ্চাটার আসতে সো মা যে যাওয়া আসার মধ্যে থাক পারে কিন্তু একবার টু ইয়ার্স এর পারমিশন নিয়ে চলে যাওয়াটা ভালো হবে না মানে ইতিবাচক হবে না আর কি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে জি আপা আমরা শুনতে পাচ্ছি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সাইদা আমি ব্রঞ্চ থেকে বলছি আমার প্রশ্নটা হলো আমি টু থাউজেন্ড থার্টিনে অ্যাপ্লাই করছি ভাই বোনের জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার অ্যাপ্রুভাল লেটার আসেনি এবং কিছু মানে এমনি আবার সবাই বলে কি দেরি করে আসলে নাকি ভালো হয় যেমন সত্যি কথা আবার কেন দেরি হচ্ছে এটাও জানা উচিত আর কি 
যেমন অ্যাপ্রুভালে যদি আপনার দেরি হয় আপনি টু থাউজেন্ড থার্টিনে অ্যাপ্লাই করেছেন আর এইটিনে অ্যাপ্রুভাল হয় তাহলে এই যে সিএসপি এ কেসগুলোতে যাদের বাচ্চা আউট এজ হয়ে যাবে বয়স সেই বাচ্চাগুলোর জন্য এই টাইমটা হেল্পফুল আর কি সো এটা তারপরেও টু ইয়ার্স নেবে ওরা ব্যাকওয়ার্ডস টু ইয়ার সো উনি আপনি যত শীঘ্রই পারেন ইউএসিআইসের সাথে যোগাযোগ করেন ইমেলের মাধ্যমে অথবা ফোনের মাধ্যমে আপনার কোনো চিঠি মিসিং হয়েছে কি না খোঁজ রাখা অবশ্যই কিছুদিন পরে পরে একটা লেটার লিখে অথবা আপডেট জানানো যে আমরা অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেছি আমরা এই এটা হয়েছে ওটা হয়েছে এই আপডেটে খেয়াল রাখতে হবে আরেকজন আছে আপনি যদি আনতে চান কাউকে ই টু ভিসা হচ্ছে আপনার এখানে যদি অবাভ আপনি ইনভেস্টমেন্ট দেখান দেখায় ও ওনাদেরকে আনা যায় এবং ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বারকেও আনা যায় এখানে আর ই টু ভিসাতে আপ টু সেভেন ইয়ার্স পর্যন্ত পারমিশন থাকে এখানে থাকার এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে আপনি ইনভেস্টমেন্ট ভিসাতে যদি আনতে চান সেভাবেও আপনি পারেন অথবা এইচ ওয়ান বিতে সেটা হচ্ছে যে ক্যাটাগরিটা দেখতে হবে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আনতে পারবেন আনতে পারবেন মানে তিনি আনতে পারবেন কিন্তু প্রক্রিয়াগুলো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করুন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আমি তারেক বলছি জি বলুন তারেক ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার ছেলে গ্রিন কার্ড হোল্ডার বৌমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে বাট অ্যাপ্রুভাল লেটার আসে নাই সো এটা চিন্তা তো হওয়ার কারণ নাই কারণ অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বেশি বেশি সময়ও নিচ্ছে আর ওনার আসলে বেশি সময় নেই উনি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ডিসেম্বরে করেছে সো টু থাউজেন্ড ইয়ার আর এইটিনে আমরা চার মাসে আছি সো ওয়ান ইয়ার ফোর মান্থস হয়েছে ইট ইট মে টেক টু ইয়ার ফাইভ মান্থস আর লিল বিট মোর আচ্ছা অপেক্ষা করতে হবে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আপনি মাধ্যমে করা উচিত কারণ কোন একটা টেকনিক্যাল ব্যাপারে হয়তো এটা হবে না তখন উনি আপসেট হবেন অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে বাচ্চাটাকে হয়তো কভার করা যাচ্ছে না আপনাদের জন্য জি বলুন আমি এস এস আই পাচ্ছি 
जेनारेलिंग ना करें इनकम आपनर जीरो हो कपनर स्टील आपनर बाय लॉ आपना के टैक्स फाइल करते होंगे आचा एवरी ईयर इवन जीरो आपना के टैक्स फाइल करते होंगे ये तो अच्छे पोथम जेनिश आर हो चुके यूजुअली आम्रा आमदर क्लाइंटेर पेरेंट्स अथवा इरकोम के उठाकले जो दिन उन्हर संभव हो है उन्हर निजे के सपोर्ट फंडिंग एरोपो चार्ज ना करे ताहल आम्रा एडवाइस करो जो उभाबे करा बेटर कारण पब्लिक चार जो दी कोनो चॉइस ना था कोना के नीते ही है ताहले शेष दिके ना ने वा फलो आर की एटी की एफेक्ट फैले है इमिटेशन एक हिट रे अवश्य माने आमी जो जोखना आवेदन कारण आपने आपने आवेदन करते हैं आपने जो दी मैं so I'm already punished for this act, I'm already on probation as he. So I'm here right now, I'm here to apply for the public. It's a misdemeanor. So, you have to wait for it, and you have to wait for it. I mean, I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. No, I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. No, I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. I'm here to apply for the public. कारण इट विल शो दैट अपने फाइव इयर्स के मध्य तो इटा होय नहीं फाइव इयर्स के आगे हुए से सो दैट्स नॉट गोइंग टू दे विल शो बट इटा प्रभाव टा कम आर की अपना एप्लिकेशन आर ऑफर बस तो अच्छा नहीं फ्रेश फ्रेश वाला एप्लिकेशन टा इट डजन लोग आज है इटा ऑपिका करे आवेदन करे जो परमोशन करे ह आरेक्टर जिन्हें शोचे जो दी केवो कुनो कारणे अरेस्ट होए, अरेस्ट जोखन केस था डिस्पोज होए, और डिस्पोजिशन सर्टिफिकेटे, जोखन केस था डिस्पोज हो आरेक्टर अटर्नी के इटा बोला हुची जामर इमिग्रेशन आमर ग्रीन कार्ड आते, इटा आते, आमर इटा की भावे प्रभाव फैलते पाये, तोखन अटर्नी रा ऑपोजिशन लाइक जे जिनिस टाइम इमिग्रेशन और पर जनों को प्रभाव ना फैले, ना फैले, सो जे जे एटर्नी ओबी को एवं उन्हीं क्रिमिनल एवं इमिग्रेशन दूसरे ही करें, वो वो एटर्नी दे ना उचित थे वो वो एटर्नी गुलो बेटर ये करें, साजेशन दी थे पानी, अनेक जो नाचन फोने, क्या अच्छा ना मध्य शते? हाँ, अमी आमर प्रॉब्लम तो होती है, अमी अष्टी खाने में खाला रहता हूँ मैं, उन्हें नहीं आष्टे, उन्हें आमदे अनेक की नहीं आष्टे, आमदे प्राय शॉप खाला आमदे शॉपिंग की नहीं आष्टे, किंतु यहाँ उन्हें समस्या रहती है, छत्तीस दिन भाले सिलाम, तो उन्हें आशा रहता है विभिन्न खरोस जवान उन्हें आर ऐटा अमी जो हम दीते आवश्यक की चीज़ आने उन्हीं विभिन्न भावे आम के विभिन्न रोग में कथा बोलते हैं ताम और देखता होते हैं जे जो दी ना दया हो ऐता हालांकि आमदेश वही के आमदेश ग्रीन कट बातील पर है बामदेश ये पढ़ाई दी गई तो ऐटे की कौन है सोम भाव जे जो जो दी नियाशे अच्छा स्पोर्ट्स का तो जी 
डिपोर्ट कर इम्पोर्टेंट न क्षमता <laughs> समय प्रश्न मायरा मैनहटनशन प्रसेस छोटार फ्यूचारे खुब खराब सीटीजनशीपर बाधार सृष्टि होते चाकरी भलो चाकरी पाँच बाधार सृष्टि होते सो एट रेकर्डे जाए अपनी भलो थकबें अन् के भलो थकते देवें मैं सब किस फेयर अनुष्ठान देखार